Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðir hjæltir Brussel í dag til fundarið Jens Stoltenberg framkvæmdastjóra NATO þar sem þau ræða stöðu mála í Úkrainu. Stoltenberg lýsti yfir ánægi með afgerandi afstöðu Íslendinga gegn innrás Rússa. Rússneski herinn varpaði sprengjum á fjölda borga í Úkrainu í dag. Fjöldi brottfluttra úkrainskra karlmanna snýr aftur til heimalandsins til að berjast. Alþingi veitir 150 miljónir króna til mannúðar aðstóðar í landinu. Dæmi eru um að rússnesk börn á Íslandi verði fyrir aðkasti eftir innrásina í Úkrainu. Rússnesk kona segist ekki vilja lifa í ótta við Pútin eða láta stoppa sig í að mótmæla stríðinu. Ásmund Reynar Daðason, mennta og barnamálar á þeirra segist hafa haft Lilju Alfreðsdóttur með í ráðum við ákvörðunum að hætta málarekstri í kærumáli Hafdísar Helgu Ólafsdóttur. Börn í misþægilegum búningum hjöldu upp á öskudaginn við söng og gotteríi á akvöriri var að venju mikið um að vera í dag. Komið þið sæl, Úkrainumaður búsettur hér á landi segir lífið mjög erfitt hjá þeim Úkrainumönnum sem enn eru í heimalandinu. Rússneski herinn sækir enn fram og óttast þegar að fjöldi almennra borgara hafi týnt lífi í dag. Við vörum við myndunum í þessari frétt. Sprengju rússneska hersins hæfðu í nótt heimili í borginni Tsítsamýr í 140 km fjarlæg frá Hauguborginni. Þrjú heimili voru lögð í rúst og fjórir almennir borgarar byðu bana. Borgarstjóri Mariu Pól óttast að hundruð hafi fallið í linnulausum sprengjuárósum í dag. Borgar yfirvöld saka að rústneska herinum að hafa hindrað fólk sem ætla að flýja. Staðsetning borgarinnar þykir hernaðarlega mikilvæg á milli Krímskaga og Rússlands. Í borginni Lviv í vesturhluta landsins býr fólk sig undir það versta og sömuleiðis í höfuborginni. Rússneski herinn nálgast og er talið að nætla umkringja borgina. Opinberar byggingar og heimili voru sprengt í borginni Kharkiv í morgun, fjórir hið minnsta týndu lífi og tíu var bjargað úr rústum í dag. Natalia Ginsúl er frá borginni Poltava í norðausturhlutanum og hefur búið í Vestmanneyjum síðan árið 2001. Hún segir erfitt að vita af fjölskyldunni í stríðsjáðu landi. Poltava er í um 120 km fjarlæg frá Kharkiv. Natalia var nýbúin að heyra í systur sinni þegar fréttast og var rætti við hana fyrir í dag. En núna, þú veist, illa sofa og auðvitað þess alltaf vakna og horfa í glukkan, kannski koma sirena og verður að fara í kjallara, húsið sitt, fjalla sig og þetta er mjög erfitt. Hún myndi vilja fá fjölskylduna til sín frá Úkrainu. En sem ég er búin að tala með mamma minn og með systir og allt fjölskyldu, þau er líka að segja að þetta einhver verður að líka vera á landi og standa á fætur og gera allt fyrir hermanna sem, þú veist, sem líka perjast fyrir líf þessi fólk, til dæmis sem búin að fara fólk líka þau eitthvað tíma þetta búin. Ég vona sem allir að núna konur standa á fætur líka og vona áttanda mars þetta konudagur og þetta búin fyrir þessi tíma, þetta besta gjóf fyrir allar. Forseti Úkrainu gagrindi í dag árási rústneska hersins í höfuborginni Kænugarði í gær. Þá var safn til minningar um fórnarlömb helfararinnar sprengt. Og við þetta má bæta að áætlað er að sendinendi Rússa og Úkrainumanna haldið freyðarviðræðum áfram í Hvíta Rússlandi í fyrramálið. Ég get ekki setið aðgerðarlaus, segir Úkrainskur á háskólanæmi. Hann er eitt fjölmarga Úkrainumanna sem halda nú til heimalandsins til að berjast gegn innrás Rússa. 
Í allri örtröðinni hér við síðustu lestarstöðina fyrir úkraínsku landamærin eru óbreyttir borgar ekki aðeins að flýja til vesturs, heldur aðrir að halda gegn straumnum til austurs til að berjast í Úkraínu og fyrir bóktan kom ekki annað til greina. Já slúsi við bydróðið speciálinu prýðnæsinu ne budu nazvað ég kýr og ég er lægist útjásnikum bóðu ekki sem er pasvíkinu. Þessi menn kveðja nú lífið og vinnuna sem þeir höfðu byggt upp hér í Póllandi árun saman til að halda aftur heim til að verja fóstur jörðina. Pracumaður í Pólsi, svo dobra robota búla, hroši búla, ale nú ídum og ídum og ídum og búla, kosni ídum. Ég er á basketbol za rosijsku komandu Rostov. Og menni nema í nejakoj nenavisti do rosijsku narodu. Menni dužu bátu druzi vijaz Rosije. Je ljudi, jaki pitremojit, ale nú, to je prosti ljudi. Sumir þessara manna hafa mikla reynslu en aðrir ætla að grípa til vopna í fyrsta sinn eins og þessi ungi Úkraínu maður. Kýrílo skersu um fátt frá öðrum dæmi gerðum 23 ára háskólanemum en þótt fjölskylda hans er dreifð víða um Evrópu tók hann sína erfiðu ákvörðum strax á fyrsta degi stríðsins. Odnóha ranku prostnum sér við vibuku novin í, ne znaju, já vse prostu nem ég, mene, ne bylo inšo vyberu, ne bylo inšo í opci, í šo treba jíhati. Já ne možu zalešati sam storyni. Eftir nokkra klukkustundir verða þessir Úkraínu menn frá Póllandi komnir með vopn og búnað handan landamærana og um leið og lestin til víf, sílasta stað er alls óvist að þeim öðlist nokkru sinni að snúa tilbaka. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, hjæltir Brussel í morgun þar sem hún fundar með Jens Stoltenberg framkvæmdastjóra NATO. Nú þar er Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður. Ólöf, eru þau búin að funda Katrín og Jens Stoltenberg? Nei, þau eru ekki búin að finna og það veit ég því að ég stend hérna fyrir utan heimili framkvæmdastjóra NATO, Jens Stoltenberg, þar sem að fundurinn fór fram og að fer enn fram. Merkilegt nokk þá hafði íslensk veðrátta áhrif á fundarstæðin, hann átti að fara fram mun fyrir í dag og í höfustöðum NATO en flugi fórsætisráður hans var frestað. Þannig að hann, já, þá þurfti að fresta fundinum og Stoltenberg tók á móti Katrínu hér á heimili sínu sem að mér er sagt að sé ekki algengt að hann taki á móti ráðamönnum þar og hvað þá fjölmiðla fólki en við Guðmundur Bergqvist, myndatökumaður, fengum að fylgjast með þegar Stoltenberg tók á móti Katrínu og fengum mér að spyrja nokkra spurninga og spurðum, já, af hverju er Ísland mikilvægt fyrir NATO? And then we also, of course, I appreciate very much what uh, Iceland does when it comes to some very important issues for our lives. Uh, human security, the link uh, and the relationship between climate change and security. And of course also what Iceland is doing now in response to the horrendous, uh, brutal invasion uh, uh, by Russia on uh, independence of the nation uh, Ukraine. And then Iceland has uh, played its part um, uh, implementing uh, sanctions uh, closing the airspace uh, and also uh, providing uh, support to Ukraine, humanitarian support, financial support, supplies, all of that is of great importance. And then I also uh, clearly state that um, the very strong political message for Iceland is, is demonstrating unity of the whole alliance in condemning the uh, uh, invasion and the brutal attack uh, on uh, Ukraine. Já, við býðum bara eftir að fundi Stoltenbergs og Katrínar Jakobsdóttu ljúki því hún hefur lofað okkur viðtali eftir fundin og við ætlum að spila það viðtali í tíu fréttum en það er annarsamur dagur á morgun hjá forsætisráðurannum hún ávarpar jafnbrettisnefnd Evrópaþingsins hún hittir forsætisráðurra Belgju svo stóð til og myndi líka hitta úrsúlu fondi lægin forsæta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins en það er svona ekki alveg vist að það verði af þeim fundi en það er svolítið eins og hlutirnir eru hér í Brussel þessa dagan að þessi æðstu ráðamenn Evrópusambandsins, NATO sem eiga bæði eiga sínar höfustöður hér hafa bara í nóast nóast og tíminn eitthvað neginn það breytist bara eila klukkustund frá klukkustund þannig að við ætlum bara að fylgjast með áfram við Guðmundu Bergqvist eins og bara eins vel og við getum og greini ykkur frá því sem fer fram hér. Já, það verður neyðafundur 
ráðherra, utarríkisráðherra sem Þórdís Kolbrún Reykfjörg Gilvadóttir sækir á föstu dag og viljum líka að fylgjast með honum. Já, takk fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir og þú stendur sér þetta vaktina áfram í Brussel. Takk fyrir það. Við höldum áfram með þetta því að það eru dæmi um að rússnesk börn búsett á Íslandi verði fyrir aðkastið vegna stríðsins. Flesti rússar hér á landi eru mótfallnir stríðinu og óttast um aðdri fjölskyldu og vina í Rússland og Úkræðinu. Anastasia hefur búið á Íslandi á samdætrum sínum í rúm fjögur ár. Þegar stríðið skalla á fekk hún hálfgert taugaáfall. Mér leiðir mjög illa. Mér leiðir mjög illa núna. Ég næstum ekki að sofa um nóttina. Ég dóki dag leifi frá vinnu út af. Ég bara hringdi í skóla og sagði að ég með taugafall. Hún hefur aldrei stutt Putin og er mjög mótfallin stríðinu. En þegar hún hafði samband við vin sín í Úkræðinu til að aðtjóða hvernig honum liði, mætti henni bara óvild. Henni finnst sárt að vera dæmd fyrir það eitt að vera rússnesk. Hann svaraði mér, hæ, við erum að drepa rússar hér, við erum að drepa hvíta rússar og við ætlum aldrei að fyrirgefa ykkur fyrir það sem gerist. Svetlana kom hingað frá Moskvu fyrir um fimm árum. Hún hefur áhyggjur af vinum sínum og vandamönnum í Úkræðinu, en líka af fóreldrum sínum í Rússlandi. Þannig sé því ekki farið í Rússlandi en frið sem mótmæli við sendir að Úkræðinu í Moskvi í gær enduðu með handtökum. Langflestir rússar á Íslandi sé á móti stríðinu. Ég hef heyrt sögur af börnum til dæmis í grunnskólum sem hafa verið að leggja rússnensk börn í einhelti og væntanlega það bara fyrir það eitt að vera rússnensk og þetta er bara ekki í lagi. Það þarf að skilgreina, aðskilja rússnensk yfirvöld frá almenningnum. Rússnensk og almenningur vild ekki stríð. Ríkistjórnin hefur ákveðið að setja 150 miljónir til viðbútar til að sinna brýnum mannúðarþörfum í Úkræðinu á næstu dögum. Utaríkisráðherra segir engan vafa og að ríkistjórnin muni fylgja aðild að NATO stíft eftir. Staðan í Úkræðinu er sem fyrir til umræðu á Alþingi nú þegar réttaðið vika er frá innrás rússaþangað og neyðin sem þar blasir við. Formaður miðflokksins var málsefjandi í dag í sérstakri umræðum ástandi í Úkræðinu og áhrifin hér á landi. Hann sagði stöðun að kalla á hröð og afgerandi viðbröð stjórnvalda í breyttri heimsmynd. Stjórnvöld þurfa líka að tala skýrt um þáttöku í varnarsamstarfi við Vesturlanda. Senda skýr skilabóð. Þar dugar ekki að vísa í óljósan óljóst orðalag stjórnarsáttmála. Við þurfum að vita hvernig stjórnmöld munum taka fyrirsjáanlegri beðinni NATO um aukin umsvif hér á landi. Utanríkisráðara sagði þungbært að stíga í ræðustól þegar blóðugt innrásarstríð væri hafið, stríð sem væri skýrt brota á alþjóðalögum. Hún svaraði spurningum málsefjenda skýrt. Og þjóður er ekki stefnan að því háttustu þingmaður spurði, þá er hún mjög skýr um aðild okkar að allasarsbandalæðinu og við fylgjum henni grimm stíft. Utaríkisráðara sagði hernaðar aðgerði fórsetta Rússlands gróft brot á alþjóðalögum og skefjalaus atlagað mannhelgi. Undir það tóku alþingismenni svo þeir hafa gert hvern einasta dag frá því stríðið hófst. Og við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að svara ákalli úkræðinsku þjóðurinnar um aðstof. Og hér munum við sömuleiðis til viðbótar Veita 150 miljónu króna framlægi sem mun skýrast svona allra næstu dögum hvernig best er varið til þess að sinna brýnum mannúðarþörfum. 
Og Baldvin, stríði verður áfram til umfjöllunar hjá ykkur í Gastlaus, ekki satt? Jú, við ætlum að ræða við Albert Jónsson fyrir um sendi herra í Mosku og hann er sérfræðingur í öryggis og hernaðamálum. Hann telur sigurlíkur Úkrainu ekki miklar í átökunum við Rússa. Við ræðum einnig við fjöldan allan af íslenskum börnum og ungmennum til að komast að því hvaðan þau fá upplýsingar um átökin og hvaða áhrif stríðið þeir var á þau. Takk fyrir þetta, Baldin Þór Bergsson að upplýsa okkur um kastlösuð eftir við höldum áfram núna með aðrar fréttir. Ásmundur Einar Daðason, menta- og barnamálaráðferra kveðist hafa ákveðið í samráði við Lilju Alfredsdóttur, fyrrverandi mentamálaráðferra, að hætta frekari málarekstri gegn Hafdísi Helgu Ólafsdóttur. Eftir að hafa skoðað það og þá var það svona sameiginleg niðurstaða mín og fráfarandi menta- og menningamálaráðferra Lilju Alfredsdóttur að að skinsalt væri bara að ljúka þessu máli og ég held að það sé bara ánægjulegt að það hafi náðst með þessari sátt. Það verður samráð við fyrrverandi ráðherra með þessa ákvörðun að fara ekki lengra með þetta fyrir dómstólum. Já, það var sameiginlega niðurstaða mín og fráfandi mennt og menningamálar á þeirra að gera það og ljúka þessu með þessum hætti. Hafdís Helga Ólafsdóttir fær 2,3 miljónir í miskabætur auk málskostnaðar vegna brots þáverandi menta- og menningarmálaráðherra á jafnréttislögum við ráðningu Páls Magnússonar ráðuneyti stjóra í menta- og menningarmálaráðuneyti. Hafdís Helga kærði þá ákverðun til kærunefndar jafnréttismála sem komst að þeirri niðurstöðu að Lilju Alfredsdóttur þáverandi menta- og menningarmálaráðherra hefði ekki tekist að sína fram á að aðrar ástæður en kynferði hefðu legið til grundvalla ráðningunni. Lilja sætti sig ekki við þá niðurstöðu og ákvað að skjóta henni til hérastóms Reykjavíkur. Dómurinn hafnaði öllum málsástæðum ráðherrans og ríkinu var gert að greiða 4,5 miljónir í málskostnað. Þrátt fyrir afdráttarlausa niðurstöðu ákvað Lilja að áfríða dómnum til landsréttar. Ásmundur Einar Daðason ákvað hins vegar að hætta þeim málarekstri eftir að hafa skoðað erindi frá lögmanni Hafdísar. Og stjórnsýsla jafnréttismála hefur breyst þannig að ráðherrar framtíðarnar mun ekki þurfa að taka þessar ákvarðanir á þessum grunni þannig að það er búið að breyta stjórnsýslulögunum gagvart þessu. En að öðru leiti er bara ánælt að málinu sé að ljúka og með þessari sátt. Til harðra átaka komið til lögreglu og mótmælend á nýja sjálandi í morgun. Andstæðingar bólusetninga og sóttvarnatak markana stjórnvalda hafa í rúmar þrjár vikur staði vaktina við þinghúsið í Wellington. Tilraunum lögreglu til að leysa upp tjaldbúður mótmælenda í morgun var mætt af krafti. Talsverðar skemmdir urðu á leikvöllum í nágreininu og 38 voru handtekin í áhlaupi lögreglum. Fórsættisráðherra landsins fordæðum er framgöngum mótmælendana. One day it will be our job to try and understand how a group of people could succumb to such wild and dangerous myths and disinformation. And while many of us have seen that disinformation and dismissed it as conspiracy theory, a small portion of our society have not only believed it, they have acted upon it in an extreme and violent way that cannot stand. Fjöldi ökumanna hefur skemmt bíla sína og sprengt dekk í slæmum hólum á vegum vegna umhleypinga. Bæði eru skemmtir á þjóðvegum og innanbæjar. Tugir slíkra óhappa hafa orðið síðustu vikur. Vegagerðin á Reykjavíkuborg vinna að endurbótum. Víða er ófagurt um að leitast þegar malbyggi kemur í ljósundan snjónum og hafa ökumenn orðið óþyrmilega varir við afleðingar þess. Samkvæmt upplýsingum frá Árestri.is hafa hátt í 50 tjón orðið á höfuborgarsvæðinu síðustu tvo mánuði vegna þess að bílar keira í holuskemmtir í malbyggjunum. Ferðalagið hjá þessum ungu mönnum fór ekki alveg eins og til stóð. Þeir ætluðu bara í vestuna leið ungur í bæinn, koma frá Grindavík, lendu í holu og dekki þeir farið. Bara allt í þeirnu bara sáum maður þrýr bílar að stopp og allt í þeirnu bara búm. Og þá bara tók ég eftir að dekki búið spring og ég fór beitt út í gant. Það dekki er alveg farið, stöðurinn er búin að brotta smá líka og gefandi. Bara svo að stóð dung, bara keyra ónni holuna. Ja, þetta er alveg að segja ástinni það sem að ástand á malbyggjunu kemur í ljós. Og það hefur verið erfiður vetur í sjálfu sér hvað umflipingar var þar og það hefur áhrif á malbyggjur. Þetta er leið og klakinn fer að þá koma þessar hólur og kantar í ljós og bara hérna á sauðvestu svæðinu eru þrýr hópar núna að setja viðgerðarefni í þessar hólur í svona bráðabæra viðgerðið þá þarf til að við getum verið með fullna frágang núna í sumar. Veður aðstæði sem eru mínus tvær gráður og plús tvær gráður sífelt og oft jöfn mörgu sinnum á sólarhing 
og, og það fer, fer bara illa í Malbyg og ásamt umferðinni. Á Akureyri og nágrenni sterk hefð fyrir að halda upp á öskudaginn og gefið frí í flestum skólum. Öskudagsliðin er misstór en fá þeirra eru líklega stærri en barnana í Hrafnagilskóla. Svo hefð hefur skapast í Hrafnagilskóla í Eyjafjörðasveit að nemendur í hverjum bekk eru eitt öskudagslið. Krakkarnir sopnuðu saman í sín lið eldsnemma í morgun og held út í daginn. Bekkirnir frá fyrsta upp í sjöunda bekk sem er að fara, þeir fara öll saman sem heilt. Engi skil hún út undan og svo byrjaði sveitinni og farið í vægin og svakast við allan daginn. Hvað ert þú í dag? Hestamaður. Og hvað er skemmtilega stóð skoðaginn? Fá nammi. En hvað veist þér skemmtilega stóð skoðaginn? Að syngja fyrir alvöra. Og ertu ekkert feiminn að syngja? Jú. Á Hrafnagili er ekki mikið um búðir og önnur fyrirtæki þannig að fóreldrar keira börnunum sveitina og síðan inn til Akureyrar. Við erum meiri sér sko fleiri neitt fóreldri í hverju bíl því að það var offrambúð. Hann allir til ég að vera með, þetta er svo skemmtilegt. Það rúti kallar hann alltaf sinn, ég fann hefð að rúti, hrygg og gæði skinn. Vú, gekk það flott. Hvernig er að vera flust á þessa krakka? Bara mjög gaman. Er þau góður að syngja? Já, bara alveg. En eru þið þá ekkert í öskutasli? Nei. Og finnst ykkur það ekkert leiðilegt? Nei, ekkert ykkur sérstaklega. Á Glerortorgi var mikil öskutagshátíð, þar sem eðal annars var haldin söngva og búningakeppni. Við erum að fá mjög mikið nammið þarna. Hvað aldrei sér þú búin að fá mikið? Hvað, þrjú kíló? Svona samtals með okkur. Og hvernig gengur að vera í þessum búning? Bara illa, sko. Það er ekki gaman. Hlakkar til að fara úr honum? Já, meiri heitt og óþægilegt. Og þá að veri. Það dregur almennt úr vindi þegar líður á kvöldið. Suðurleg átt á morgun góla eða kaldi, snjó eða slitu jel sunnan og vestanland sem slitti eða rigningum tíma austast. Hiti verður um og yfir frostmarki en það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir veður horfur að loknum íþróttum og það er Helga Margrét Höskuldsdóttir sem sér um þær í kvöld. Íslenska kvennalandslið í handbolta mátti þóla svekkjandi tap gegn Tyrkjum í undankefni EM í dag en liðin mætast aftur á sunnudag. Rússneskir og hvítrússneskir keppendur fá að taka þátt á vetrarólympi móti fatlara sem hefst á föstu dag. Þetta ákvað alþjóða íþróttasamband fatlara í dag. Og bjöldeldarlið Middlesboro heldur áfram að henda úrvalsdeldarliðum úr ensku byggarkefninni. Liðið vann Tottenham í 16. úrslitum í gær. Og þá var hefðið helstu aðtriði þessa fréttatíma. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðari hélt til Brussel í dag til fundar við Jens Stoltenberg framkvæmdastjóra NATO þar sem þau ræða stöðu mála í Úkreinu. Stoltenberg líst yfir ánægi með afgerandi afstöðu Íslendinga gegn innrás Rússa. Rússneski herinn varpaði sprengjum á fjölda borga í Úkreinu í dag. Alþingi veitir 150 miljónir króna til mannúðar aðstóðar í landinu. Dæmi eru um að rússnesk börn á Íslandi verði fyrir aðkasti eftir innrásinni í Úkraínu. Rússnesk kona segist ekki vilja lifa í ótta við Pútin eða að láta stoppa sig í að mótmæla stríðinu. Ásmund Reynar Daðason menntaði á barnamálaráð þegar að segist hafa haft Leili Alfreðsdóttur með í ráðum við ákvörðun um að hætta málarekstri í kærumáli í Hafdísar Helgu Ólafsdóttur. Börni í misþægilegum búningum hjöldu upp á öskudaginn með söng og gotteri. Á Akureyri var að venju mikið um að vera í dag. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum veðri og svo kastljósi. Það eru næsti réttir í útvarp og sjóvanfyrir klukkan tíu í kvöld og svo má alltaf finna nýjustu fréttir innan rúpunt ris. En við ætlum að segja þetta gott í bíli. Verið sæl.